alles, was ich mache, kommt eigentlich bei mir aus dem Kopf. Manchmal liege ich abends im Bett und denke so, okay, diese Schnittführung, das könnte echt gut funktionieren, das kann echt hinhauen. Ja gut, und dann kann es halt sein, ich stehe am Sonntag um 8 hier und probiere es einfach aus. Weil ich es cool finde und weil ich es auch wissen will, ob es funktioniert oder nicht. Auf eine Hochzeit fiebern viele Menschen hin. Für junge Leute oft große Party, kombiniert mit auch traditionellen Vorstellungen im weißen Kleid. Svea Pannewitz näht Brautkleider nach Maß, denn viele Bräute wollen kein Kleid von der Stange. Dieser Entwurf bewegt sich zwischen A-Linie und Fit and Flair. Es wird jetzt auch nicht so dieses typische Prinzessinnenkleid, wie man das kennt, sondern generell eher fallend. Eher so ein bisschen elfenhaft und wirklich mit Fokus auf die Details. Ich wollte es nicht zu überladen, weil sonst einfach diese Leichtigkeit fehlt. Dann habe ich mir überlegt, okay, ich möchte wirklich den ganzen Fokus auf den Rücken setzen. Das heißt, vorne wird es einfach ein bisschen schlichter und dann hat man auch den Wow-Effekt, wenn man sich dann umdreht. Also es ist auf jeden Fall so ein bisschen die Braut, die sich ein bisschen mehr traut, weil es natürlich doch auch sehr weit ausgeschnitten ist, also vor allem im Rücken. Man sieht eigentlich den kompletten Rücken, da ist ja nichts bedeckt, außer diese kleinen Strasssteinchen. Genauso hier vorne mit diesem Cutout in der Mitte. Es sieht nachher aus, als wäre da gar nichts. Also von dem her muss man sich für dieses Kleid schon ein bisschen was trauen. Und ähm, ja, einfach so ein bisschen extravaganter sein. Dieses Brautkleid ist fürs Schaufenster, für Messen, fürs Internet, um zu zeigen, was möglich ist. Die Materialien sind Georgette, Satin, Tüll, Straßbänder und eine Straßapplikation. Ihre Freundin Katrin steht immer wieder Modell. Ihr wird es später passen, maßgeschneidert. Hast du dir schon überlegt, wie es aussieht? Klar. Okay. Was denn? Erzähl. V viel Glitzer, viel Glitzer. Nur für dich. <lacht> ja. Nee, der komplette Rücken bekommt so eine Straßapplikation. Und vorne haben wir eine leichte Aussparung hier im Bauchbereich. Ja. Und wird ein bisschen bauchfrei. Oh. <lacht> Und äh, Rock? Der Rock wird ähm, aus einer Chargette. Sehr fallend, viel Volumen, kleine Schleppe. Mit Schlitz. Mit Schlitz. Ja. Das gibt mir ganz viel. Also ich war, glaube ich, in meinem Leben tatsächlich noch nie so zufrieden, weil ich das so liebe, was ich tue, weil ich die Leute toll finde, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich bekomme von diesem Job so viel zurück auch irgendwo und gehe jeden Abend glücklich hier raus. Ich komme jeden Morgen glücklich wieder hierher. Und ja, also ich möchte es nicht mehr anders machen. So, dann noch einmal die Länge. Sie misst Oberweite, Unterbrustweite, Taille, Hüfte, Taille bis Knie und Beinlänge. Wir fangen jetzt an zu modellieren. Das heißt, ich bringe jetzt die Applikation an der Büste an, um einfach mal zu sehen, wie möchte ich die proportional setzen. Also wo soll sie sich nachher befinden und wie sollen dann auch die Trägerchen verlaufen. An der Büste sind auch wieder die ganzen Markierungslinien eingezeichnet. Also das, was wir vorher abgemessen haben, das hier zum Beispiel ist die äh, Taillenlinie. Hier haben wir die Brustlinie und daran kann ich mich jetzt auch orientieren. Das heißt, wenn wir die Applikation jetzt ungefähr bis zur Taille laufen lassen wollen, dann müsste ich sie so platzieren und so stecke ich die jetzt auch mal ran. Okay. 
Ein Brautkleid ist erstmal Mathematik. Und die Designerin konstruiert den Schnitt auf Papier. Die Schnittkonstruktion ist da der Ausgangspunkt, also die Grundlage und auch sehr wichtig, dass man da auch sehr genau schon arbeitet. Es ist auch immer die Proportion von Vorderteil zu Rückteil muss stimmen. Also da muss man Mathe schon ein bisschen aufgepasst haben. Aber wenn man sich natürlich am Anfang schon groben Schnitzer leistet, macht man die Arbeit dreimal. hat mit jeder Menge Vorarbeit zu tun. Also auch das Nähen nimmt tatsächlich ähm, so den geringsten Part ein in dem ganzen Prozess. Was oft so ein bisschen verkannt wird. Also Schnittkonstruktion ist einfach ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, auch erstmal die Entwurfserstellung, äh, da geht es eigentlich schon los. Da ist man auch relativ lange damit beschäftigt. Wenn man jetzt zum Beispiel in die Industrie schaut, wird kein Schnitt mehr von Hand gemacht. Das passiert alles mit Computerprogrammen. Da gibt es verschiedene Programme und ja, es sind drei Klicks und man erstellt den Schnitt sozusagen. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich sehr gern einfach auch so von Hand arbeite, auch einfach so ein bisschen am Tisch gerne rumprobiere. Für mich einfach ein schöneres Arbeiten, es macht mir einfach mehr Spaß und einfach auch noch ein Stück weit mehr Handwerk. Ihr Nachname Pannewitz kommt aus dem Berliner Raum. Die Familie lebt seit über 100 Jahren auf der Alp. Dort, wo die meisten kleinen Textilbetriebe die Globalisierung nicht überlebt haben. Alle Schnittteile haben eine Nahtzugabe. Die Nahtzugabe ist ein Puffer, der einen Zentimeter lang ist, ist also nicht auf Kante genäht. Das sind die sechs Schnittteile. Das ist der komplette Rock. Eins, zwei, drei. Das ist Rückenteil. Und die anderen drei ist das Vorderteil. Das ganz lange Schnittteil, das ist hinten die Schleppe. Deswegen ist sie auch extrem lang und nach vorne wird es dann kürzer. Also es wird komplett nachher doppelt zugeschnitten. Das heißt, diese komplette Fläche, die wir jetzt sehen, kommt zusätzlich noch mal dazu. Den Papierschnitt überträgt sie auf den Stoff. Nicht auf das Originalmaterial, sondern auf preisgünstige Baumwolle. Das Baumwollkleid dient der Schneiderin als Probemodell. Damit keine Löcher entstehen, steckt sie nur in der Nahtzugabe. Eine Lage Papier, zwei Lagen Stoff. Die Stoffbahn, die liegt doppelt. Also die liegt hier einmal umgeschlagen, man nennt das auch ein Bruch. Deswegen muss ich die Teile nur einmal drauflegen, fixiere beide Lagen und schneide dann einmal drumherum. Dann habe ich sofort beide Teile, die ich brauche. Früher haben Schneiderinnen das Probekleid aus Brennnesselfasern hergestellt. Daher stammt der Begriff Nesselprobe. Heutzutage ist es Baumwolle. Wir machen erst ein Probekleid, das heißt, wir nähen das Kleid Probe mit Ersatzmaterial, um es einfach anschauen zu können, ob uns das so gefällt. Meistens gibt es dann doch noch irgendwelche Änderungen, dass der Ausschnitt noch nicht richtig passt oder dass man die Länge vielleicht noch ein bisschen verändern muss. Oder während des Schaffensprozesses auch einfach merkt, hm, vielleicht möchte ich da doch noch ein Band hin haben. 
Und ähm, das ist aber auch so das Schöne daran. Weil es halt nicht gesetzt ist, so wird es gleich jetzt, sondern es entwickelt sich. Das heißt, es ist ein ziemlich dynamischer Prozess? Ja, ja richtig. Der wird noch dynamischer wahrscheinlich, wenn jetzt die Braut mit drei Freundinnen noch reinkommt. <lacht> ja, <lacht> auch das. Ähm, ich rate immer, höchstens eine Person mitzubringen, weil wenn wir kennen das, viele Köche verderben den Brei. Ähm, zum Schluss weiß die Braut überhaupt nicht mehr, was, was sie selber möchte, weil so viele Meinungen auf sie einprallen. Ähm, eine Person ist immer ganz gut. Da fühlt man sich dann auch sicherer, hat noch so ein bisschen Beratung. Aber ähm, mehr, zu mehr würde ich nicht raten. Die Brautkleidschneiderin näht die Stoffteile mit einer Steppmaschine zusammen. Das ist jetzt auch ein Baumwollfaden. Den benutze ich jetzt für dieses Baumwollkleid. Aber im Normalfall arbeite ich mit Polyesterfaden. Weil er einfach stabiler ist, er reißt nicht so schnell. Er hat einen schöneren Glanz auch. Sieht einfach feiner aus, dann auch bei den feineren Materialien. Heute soll das Brautkleid nicht nur schön, sondern auch nachhaltig sein. Es war mir schon wichtig, dass ich eben da ein bisschen weggehe von dieser ganzen Fernostware, weil die Arbeitsbedingungen, dass sie teilweise wirklich barfuß in den Chemikalien rumlaufen, ist einfach nicht äh, gesund, nicht schön anzusehen. Und deswegen war es mir wichtig, ähm, dass ich wirklich weiß, wo kommen die Stoffe her, werden die wirklich auch fair gehandelt, werden die fair produziert. Und natürlich die Nähe auch dass man alles auch wieder so dieses ganze Handwerk auch so ein bisschen zurückholt, weil einfach so viel nach von Ost verlagert wurde. Früher auf der Alp war eine Firma an der anderen. Ähm, dort konnte man Ausbildung machen zum Schneider, zu Nähren. Es ist heute sehr schwierig, überhaupt noch einen Ausbildungsplatz zu finden, weil die ganzen Firmen einfach nicht mehr existieren. Die hier noch ihr Können haben und, und noch wissen, wie das alles funktioniert, möchte ich da auch einfach ein bisschen unterstützen. Im 19. Jahrhundert galt die Textilindustrie auf der Alp als schwäbisches Manchester. Von diesem Glanz ist fast nichts mehr übrig. Fertig. Das sind Corsagestäbchen. Das sind so Spiralfedern im Prinzip, die sehr beweglich sind, aber trotzdem einfach Halt geben. Das hat man früher schon auch in den ganzen Corsagen verwendet, an die man dann sehr zusammengeschnürt hat im Wilden Westen <lacht> zum Beispiel. Und die hat man heute tatsächlich immer noch in der Kleidung drin. Gibt es mittlerweile auch in Plastikstäbchen. Aber die Metallstäbchen sind einfach hochwertiger und auch äh, die verbiegen nicht so schnell. Und wenn ich die abschneide, dann habe ich hier einfach sehr scharfe Kanten und so kann ich die nicht in das Tunnelband einführen. <lacht> Deswegen gibt es dann da noch so kleine Metallkappen und die werden dann praktisch vorne auf das Stäbchen drauf gezogen. Und fixiert. Dann habe ich hier nämlich einen schönen runden Abschluss. Der Stoff bleibt nicht hängen und ich kann das schön in den Tunnel einführen. Die Corsagestäbchen versteckt sie im Kleid. Hat mit Design wenig zu tun, stattdessen mit Funktion. <lacht> es gibt einfach diesen Halt, diesen Stand und hier labert das jetzt einfach rum. Das sieht man dann nachher natürlich auch im Körper. Damit die feinen Steine und die Nadel der Maschine nicht kaputt gehen, arbeitet Svea Panewitz von Hand. 
Das Glitzermosaik muss festsitzen und wird deshalb auf ein Stück Tüll genäht. Eine Arbeit, die keine Maschine, sondern nur der Mensch leisten kann. Jetzt sind es einfach noch ein paar kleine Details, die man noch ändern muss. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie es dann morgen tatsächlich an Katrin aussieht. Weil es auch noch mal eine andere Sache ist, das Kleid auf der Büste zu sehen oder es dann wirklich angezogen an einem Menschen zu sehen. Die erste Anprobe ist der Moment der Wahrheit. Funktioniert der Entwurf? Ich würde hier noch ein bisschen was rauskneifen. Wohin mit dem Arm? Ähm, einfach mal hängen lassen, bitte. Ich stecke jetzt der Katrin so ein bisschen die Weite weg, was einfach noch ein bisschen zu weit ist, damit sie einfach ein bisschen schöner anliegt. Und äh, übertrage das dann nachher wieder auf den Schnitt. Also es ist generell noch ein bisschen groß, deswegen müssen wir hier oben ähm, an der Oberbrust noch ein bisschen Weite rausnehmen. Hier noch ein bisschen Weite rauskneifen, damit das nachher hier wirklich schön am Körper anliegt. Katrin, machst du mal einen Schritt nach vorne? Genau, also man sieht es halt jetzt schon, es ist einfach noch ein Ticken zu lang. Also wir haben jetzt hier einfach noch die Gefahr, dass sich das Kleid unter den Schuh schiebt und sie dann praktisch hängen bleibt. Deswegen müssen wir gucken, dass wir das wirklich exakt auf Bodenlänge kürzen. Sonst äh, steht sie drauf und dann fällt der Schlitz auch nicht richtig auf. Bis sie das Originalbrautkleid schneidern kann, sind in der Regel bis zu vier Anproben nötig. So, jetzt. Katrin hat Beine, die Wüste nicht. <lacht> und da muss man einfach schauen, okay, wie verhält sich das vom Bein, wenn sie sich auch bewegt? Ähm, Springt es zu arg auf oder ist es äh, noch im Rahmen? Es ist genauso einfach die Bewegung. Eine Büste ist steif. Wenn die Katrin nur diesen hier macht, sehe ich, okay, bewegt sich das Kleid richtig mit oder gibt es irgendwo ähm, Schrägzüge? Solche Geschichten einfach. Oder auch, wenn du dich mal so ein bisschen nach vorne beugst, Bleibt alles an Ort und Stelle? Ja. <lacht> ja. Und auch das, das sind einfach solche Sachen, ähm, die man auf der Büste nicht sieht. Ja, Besser, ne? Ja. Es gibt ganz viele Brautkleider, wo man wirklich das Gefühl hat, man wird da einfach reingeschossen und dann <lacht> von hinten noch zugezogen und dann ähm, kann man auch keine Treppen mehr gehen. Ja, man steht dann halt vom Spiegel und guckt das Brautbild an und denkt, oh, hübsch. Aber dann habe ich schon von einigen Freundinnen auch gehört, gab es die erste böse Überraschung beim, ich muss mich ja auch hinsetzen mit dem Kleid. <lacht> und dann geht es halt los, so um Gottes Willen. Oh, und dann der Reifrock springt vorne hoch und, und man kann nicht alleine aufs Klo gehen und all solche Sachen. Es ist halt schon so ein kleiner Mädchentraum, einmal Prinzessin zu sein und dann nimmt man sowas auch mal in Kauf, <lacht> sage ich mal. Ja. Wird halt nicht getrunken an dem Tag. <lacht> ist halt so. Das sind Sachen, die muss man einfach bedenken und ähm, da weise ich auch immer drauf hin. Also, weil ich es auch einfach persönlich sehr wichtig finde, dass man sich auch den ganzen Tag wohlfühlt in dem Kleid. Und äh, dass man auch bewusst die Form dann auswählt, dass man sich bewusst für den Reifrock entscheidet, auch wenn es dann halt wirklich mit äh, Sachen verbunden ist wie, ich kann nicht alleine zur Toilette oder sitzen wird schwierig. Wenn sich die Braut bewusst dafür entscheidet, alles gar kein Problem, aber man muss einfach darüber reden und das muss für sie einfach im Kopf drin sein, so und so wird es dann ablaufen. Thank you. 
Die Brautkleiddesignerin überträgt die abgesteckten Maße auf die Schnittkonstruktion. Das Papier ist der Masterplan, der die aktuelle Figur abbildet. Das musste ich jetzt noch mal neu abpausen. Das heißt, das, was ich mir hier jetzt eingezeichnet habe, das wird rausgenommen. Das heißt, ich muss es rauskneifen. Im Prinzip, wenn ich es jetzt hier so zusammenfalte. Jetzt ist es aber so, dass wir hier jetzt so eine Ecke drin haben im Schnittteil. Und die muss ich ja irgendwie ausgleichen. Und deswegen habe ich das jetzt noch mal neu abgepaust und habe mir dann praktisch hier den Verlauf neu gezeichnet, damit wir hier einfach eine gerade Linie haben und keine Ecke drin im Schnitt. Obwohl jeder Mensch eine linke und rechte Seite hat, wird nur eine Schablone benötigt. Im Fachjargon aufgespiegelt. Später wird sie den Stoff dann doppelt legen und auch schneiden. Das ist jetzt das Originalmaterial. Schönere Qualität natürlich und natürlich auch wesentlich teurer. Das heißt, da müssen wir jetzt wirklich sehr, sehr genau arbeiten, dass man so wenig Verbrauch hat wie möglich. Also die Schnittteile einfach auch so platzieren, dass wenig möglich Abfall übrig bleibt. Und deswegen lege ich den jetzt einfach mal aus. Das ist eine Georgette, das ist ein Webstoff, er ist gewoben und er hat einfach diese schöne Transparenz und trotzdem so, so ein bisschen blickdicht. Das ist ein sehr feines Material, sozusagen ein Hauch von nichts und so fühlt er sich auch an. Also sehr zart auf der Haut, was auch sehr schön ist daran, dass er einfach matt ist und nicht diesen Glanz hat, wie es jetzt zum Beispiel ein Satarstoff hat. Und das würde bei dem Kleid, also wir haben da wirklich Masse an Stoff, ähm, würde das durch den Glanz schnell so ein bisschen billig aussehen, sage ich mal. Und auch einfach der Fall, er fällt total fein, damit kann man die Falten einfach ähm, sehr schön rüberbringen. Genau deswegen habe ich den ausgewählt. Georgette, auch Crêpe Georgette genannt, ist ein sehr feines Material. Und trotzdem stabil wie haltbar. Diese Georgette ist eine Mischung aus Viskose und Seide. Georgette wird für feinere Kleidung verwendet, zum Beispiel für Damenunterwäsche. Oder wie in diesem Fall für den Rock. In Weiß zu heiraten, war früher nur gut betuchten Menschen möglich. Die normale Braut schritt im Sonntagskleid oder in der Tracht zum Altar, meist in Schwarz. Eigentlich sind so gut wie die meisten Brautkleider Elfenbeinfarben, Ivoryfarben, wie man auch es immer nennen mag. Das heißt, sie haben so einen leichten Cremestich. Also sie sind nicht rein weiß. Weil rein weiß sehr, sehr hart auf der Haut ist und je nach Hauttyp wirkt man dann sehr schal, fast schon irgendwie ein bisschen krank. Und dieser gelbe Stich ähm, lässt die Haut einfach ein bisschen wärmer wirken. Das Oberteil des Brautkleids hat drei Schichten. Satin, Klebeeinlage und Futterstoff. Der Futterstoff liegt innen, auf der Haut. Im Futter sind auch die Corsagestäbchen vernäht. Wenn man mit zu wenig Hitze drauf geht, dann löst sich das wieder, also die, die ganzen Klebepunkte lösen sich dann, weil sie nicht richtig mit dem Stoff verschmelzen sozusagen. Wenn man aber mit zu viel Hitze drauf geht, dann kann es tatsächlich sein, es ruckelt so ein bisschen an und man hat dann nachher so Brandlöcher drin, das wollen wir ja auch nicht.
Die Schneiderin näht die Tunnelbänder an einer Steppmaschine auf. Der Steppstich, oder auch Gradstich genannt, ist der wichtigste Stich im Schneiderhandwerk. Das Tunnelband gehört nicht zum Design, das wird nachher innen liegen. Das heißt, ich nähe das gerade auch den Futterstoff auf. Die Nähte wird man nachher nicht sehen, weil sie innen liegend sind. Und auch das Tunnelband wird man nicht sehen, weil das auch komplett verstürzt wird. Verstürzen bedeutet im Prinzip, dass man zwei Teile rechts auf rechts zusammennäht. Diese dann umklappt mehr oder weniger und man dann praktisch von außen keine Naht zieht. Rechts ist die sichtbare Seite eines Kleidungsstücks. Verstürzt die Schneiderin ein Kleid, so wird es nach dem Nähen auf die rechte, also die schöne Seite gedreht. Dadurch liegen die Nähte innen und sind nicht mehr zu sehen. Mir geht es halt auch einfach um diese ganzen Emotionen, die mein Job mit sich bringt. Und im Prinzip ist es mir auch egal, ob das jetzt hier Promi XY ist oder halt wirklich jemand Unbekanntes, eine Nachbarin oder sonst irgendwas. Wenn ich einfach sehe, okay, ich mache die glücklich mit, mit meinem Tun und mit meinem Schaffen, ähm, das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht an dem Job. Das ist schon eine tolle Sache, generell einfach. Auch sich mit den Freunden zu beraten und so ein bisschen auch Einblick in ihr Leben zu bekommen. Wie hat der Antrag stattgefunden? Was plant ihr für die Zukunft? Also es ist einfach schön. Nun säumt sie. Der Abschluss des Rocks bekommt einen Rollsaum. Da wird der Stoff auch wieder abgeschnitten, wird einmal umgeklappt und wird dann komplett von den Fäden sozusagen umsponnen, sodass wir diese feine Naht bekommen. Das ist eigentlich so der feinste Abschluss, den man unten am Saum machen kann. Die Overlock-Maschine näht, versäubert und schneidet den übrigen Stoff ab. Und das alles gleichzeitig. Wir raffen jetzt oben an der Taille den Stoff zusammen. Dafür brauchen wir ein anderes Füßchen. Da habe ich so ein Raffefüßchen, nennt sich das. Das heißt, es rafft den Stoff automatisch zusammen. Das tausche ich jetzt aus. Wir haben hier unten an der Maschine einen Transporteur, nennt man das. Das heißt, der transportiert den Stoff durch. Und dieses Füßchen bewirkt eben, dass der nicht gleichmäßig durchtransportiert wird, sondern einfach mit Unterbrechungen. Und deswegen kriegen wir dann die Raffung. Beim Raffen wird der Stoff zusammengeschoben, damit kleine Fältchen entstehen. Wir sehen jetzt die Raffung hier oben, was wir gerade mit dem Füßchen gemacht haben. Und das findet nachher hier an der Taille statt. Das heißt, man hat hier diese ganzen kleinen Fältchen. Das Oberteil besteht aus Satin und Tüll. Satin ist unelastisch, Tüll dagegen elastisch. Kommen dehnbare und nicht dehnbare Materialien zusammen, dürfen diese nicht unter Spannung zusammengenäht werden. Das ergäbe Schrägzüge, kennt jeder von billigen T-Shirts.
die Naht kommt so aus der Maschine und man sieht ganz genau, also das Teil, das hat noch keine Form, die Welt hier noch so ein bisschen und deswegen bügelt man die Nähte flach und nach dem Bügeln sieht es dann so aus. Und hier vorne kommt dann dieses, dieser Tülleinsatz rein. Hier ist das Seitenteil und so läuft es dann praktisch nach hinten. Durch Tüll- und Korsagestäbchen bekommt das Kleid den richtigen Halt. Nun werden Ober- und Unterteil verheiratet. Wir haben jetzt Oberteil und Unterteil zusammengesteckt. Die werde ich jetzt auch zusammennähen und nachher wird es dann so aussehen. Also so langsam entsteht das fertige Kleid. Die Schneiderin braucht Geduld und Fingerspitzengefühl. Doch sie darf auch mal den Faden verlieren. Ja, ist ja der Stoff ein bisschen rausgerutscht beim Zusammennähen. Was gerne mal passiert bei so ähm, leichten Materialien. Und deswegen muss ich die Naht noch mal ein Stück aufmachen und dann einfach noch mal richtig reinnähen. Ähm, das passiert. Trennen gehört genauso dazu wie Nähen, Bügeln. Ganz normaler Arbeitsgang. In die Innenseite des Brautkleids kommt ein Futterstoff, der aus 97% Viskose und 3% Elastan besteht. Dehnt sich also. Das Futter liegt weich auf der Haut und transportiert Feuchtigkeit nach außen. Das ist jetzt die linke Seite, also die innere Seite. Und das sieht jetzt hier natürlich noch nicht so schön aus. Und dann nehmen wir das Futter jetzt sozusagen dagegen, damit es auch nachher von innen ähm, schön aussieht und wir keine offene Nähte sichtbar haben. Das heißt, im Prinzip kommt jetzt hier unser Futterstoff. Den nähen wir hier hin. Und wenn das dann nachher genäht ist, dann liegt die Naht innen. Das heißt, wir haben hier einfach einen schönen Übergang und sehen die Naht nicht mehr. Dass es auch einfach von allen Seiten schön aussieht. Also das ist, kommt auch aus der Couture. Ähm, Couture bedeutet einfach äh, so viel wie, ähm, ja, man macht eine Maßanfertigung für jemanden und hat aber da wirklich sehr hohe Ansprüche. Also da sollen keine äh, Nähte sichtbar sein, keine Versäuberungsnähte. Es soll einfach von, von jeder Seite schön aussehen, egal wie man es ähm, dreht, wie man es auch anschaut. Ähm, das ist in der Industrie anders, das ist Massenware, Massenproduktion, da legt man da einfach keinen Wert drauf. Man hat es ja auch, äh, zum Beispiel wenn man ein T-Shirt trägt und wirklich mal reinschaut in das T-Shirt, sieht man ja in die Naht. Das hat man in der Couture einfach nicht. Damit Frau überhaupt in das Kleid reinkommt, näht sie noch einen Reißverschluss ein. Dafür benutzt die Designerin ein Reißverschlussfüßchen. Das führt den Stoff ganz knapp am Reißverschluss vorbei, sodass die Nadel nicht auf die Plastikzähnchen sticht. So, also wenn der Reißverschluss geschlossen ist, dann sieht man hier eigentlich nur eine Naht. Und das ist das Besondere an dem nahtverdeckten Reißverschluss. Aber ich finde, es sieht sehr gut aus. Gefällt mir gut, auch jetzt mit dem Originalmaterial. Das fällt halt doch einfach alles noch mal ein bisschen 
ähm, feiner und smoother. In der Bewegung dann fallen die Falten natürlich dann auch unterschiedlich. Und das macht ja den Entwurf auch so ein bisschen aus. Einfach diese Leichtigkeit, dieser Fall. Und auch, dass ab und zu einfach so ein bisschen dann äh, der Satin auch vorblitzt und wir da einfach noch mal so ein bisschen diesen Glanz haben. Das ist jetzt natürlich noch ungebügelt, also es wird dann ähm, zum Schluss noch mal komplett aufgebügelt, damit das auch alles schön, schön liegt, keine Falten mehr drin sind. Damit die Braut nach der Trauung auch ohne Zofen zurechtkommt, braucht sie am Kleid etwas, wo sie die Schleppe aufhängen kann. In diesem Fall aus einer Schlaufe und einem Knopf. Nun kommt die Knopfüberziehmaschine ins Spiel. So, also wir überziehen jetzt den Knopf. Ähm, den überziehen wir mit diesen beiden Materialien, die wir auch beim Kleid verwendet haben. Einmal den Sata, einmal die Georgette. Und die stand sich mir jetzt erstmal aus. <lacht> Dafür lege ich die hier einfach auf diesen Untergrund und habe hier mein Stanzmesser. Legen das da drauf und drücken einmal runter. So, jetzt haben wir hier unsere beiden Kreise. Und damit überziehen wir den Knopf. Hier drüben haben wir unsere Knopfrohlinge. Das ist einmal das Oberteil vom Knopf. Und hier haben wir das Unterteil. Das wird dann nachher so zusammengebracht. In dieses Werkzeug legen wir jetzt unsere Stoffe ein. Und nehmen das Oberteil des Knopfes. Und drücken es dann hier so durch. Das Unterteil von dem Knopfrohling, das wird dann hier reingelegt. Das wird drüber gestülpt. Und dann drücken wir hier wieder runter. Wenn wir das jetzt wegnehmen, dann liegt hier unser Knopf, der dann fertig überzogen so aussieht. Die sollen ja wirklich zum Kleid passen, also sowohl vom Material als auch farblich gesehen. Und dann ist es natürlich toll, wenn man da mit den gleichen Materialien dann einfach arbeiten kann. Für den perfekten Abschluss näht sie nun stundenlang geduldig von Hand. Im Wortsinne Handwerkskunst. Das sind Sachen, die man mit der Maschine gar nicht machen kann, weil wir die Straßsteine eben haben. Und die kann ich nicht unter die Maschine legen, sonst bricht mir die Nadel ab. Und deswegen wird das jetzt alles von Hand aufgenäht. Dafür werde ich schon eine Weile brauchen. Aber es gehört dazu und deswegen mache ich das auch. Das sind so die, die Kleinigkeiten, die zum Schluss einfach das Kleid ausmachen und auch das Design ausmachen. Und ähm, ja, ich mache das sehr gerne. Da muss man wirklich sehr exakt arbeiten, damit man die Naht nachher auch nicht sieht. Aber ich muss dafür schon so eine ruhige Minute haben. Also jetzt so im totalen Stress ist das sehr schwierig. Also da muss man sich schon Zeit dafür nehmen. Deswegen mache ich solche Arbeiten entweder wirklich früh, wenn ich früh reinkomme, oder dann spät am Abend, wenn ich weiß, es passiert nicht mehr so viel. Ich mag Schwarz. <lacht> Aber willst du in Schwarz auch heiraten? Nee, 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 auf gar keinen Fall. Also da bin ich dann doch äh, hier wieder traditionell eingestellt. Also wenn heiraten, dann 
schon gerne in Weiße. Es ist halt ja, trotzdem so ein kleiner Mädchentraum. Wird es schwierig, dein Kleid zu machen? Es wird wahrscheinlich sehr schwierig für diejenige, die es dann machen wird. <lacht> Weil ich natürlich irgendwie schon gewisse Ansprüche habe. Und äh, ja, ich behaupte zwar immer von mir sehr einfach zu sein, aber ich glaube, bei so einem Thema ist keine Frau so wirklich einfach. Da muss halt dann alles stimmen, es muss alles perfekt sein. Du sagtest gerade, die, die es dann machen wird, machst du es mhm. nicht selber? Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, einmal vom Aberglaube her, man sagt, jeder Stich am Brautkleid bedeutet eine Träne in der Ehe. Ähm, ja, und wie ihr seht, ist das wirklich sehr viel an so einem Brautkleid an Stichen. Und dann ist es natürlich auch so, ich, wenn ich heirate, dann möchte ich schon auch einfach mal so ein bisschen Prinzessin sein. Und ähm, nicht die ganze Zeit in Arbeit versinken für mein eigenes Brautkleid. So, komm rein. Hallöchen. 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 Oh, sieht das toll aus. <lacht> das ist es. Oh, schön. Ja, jetzt haben wir hier von die Straßkunde aufgenommen. Und hier überkreuzt. Und? Oh, oh ja, der Rücken. Oh, oh, voll schön. Schön geworden, ne? Richtig schön. Ziehen wir es an? Und ja. Schauen wir es uns mal an, wie es an dir aussieht. Auf dem Fahren her und in der Bewegung. Oh, voll schön. Ja. Das sieht total schön aus. <lacht> ja, ich finde es auch echt gut. Das ist wirklich so ein, so ein Hingucker, aber nicht übertrieben. Und das war ja auch so, so das Ziel, was ich mit dem Kleid erreichen wollte. Es hat so diesen Wow-Effekt, aber man wird davon nicht übermannt. Also wir haben ja jetzt hier oben diesen hautfarbenen Tüll drin, den brauchen wir einfach, damit das Kleid Halt hat, damit die Träger auch da bleiben, wo sie sind. Ähm, aber das verschwindet eigentlich fast, also man sieht es eigentlich so gut wie nicht. Und der Rücken besteht eigentlich aus dieser Applikation und aus Glitzer. Es sieht eigentlich so aus, als wäre er einfach ja, drauf geklebt mehr oder weniger, weil man ja auch nicht so wirklich sieht, okay, wie hält das jetzt? Und das macht auch die Spannung an diesem Kleid einfach aus. Und das ist halt einfach auch so, obwohl Katrin ja schon geheiratet hat, aber sie, sie steht jetzt in diesem Kleid und strahlt und das ist einfach schön. Und so muss es auch sein. Das ist immer schön, sowas dann auch tatsächlich zum Abschluss zu bringen. Ähm, ja, vor allem, wenn man zufrieden ist mit dem, was man gemacht hat. Und es ist schon so, so ein schöner Abschluss, einfach seinen Namen da auch noch reinzusetzen. Ja, meine Bräute erwarten das auch tatsächlich so ein bisschen, dass man dann auch wirklich sieht, okay, ich habe mir das Kleid dort machen lassen. Und ja, der Name steht eben für Unikate auch und das ist einzigartig und deswegen gehört er da auch unbedingt rein. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.